Durante la última edad de hielo, hace más de 24.000 años, Irlanda estaba hecha un desierto de hielo, lo que no permitía la vida humana. Y hace 16.000 años, el hielo se fue retirando de manera que solo había un puente de hielo entre Irlanda del Norte y Escocia, así como también un hipotético puente terrestre desde el sur, lo cual pudo permitir el cruce de cazadores y recolectores. 2.000 años más tarde, Irlanda se encontraba completamente aislada de Gran Bretaña. Los habitantes después de finalizada la era helada de la isla se iniciaron en el mundo marítimo, pues gran parte de estos se dedicaban al mar tanto para comer y transportar. Para el año 100 se dice que Roma desde la conquistada Gran Bretaña intentó invadir Irlanda en combinación de una fuerte campaña celta proveniente de la Europa continental por ocupar el territorio a quien los romanos denominaban Ibernia. Las tribus irlandesas fueron poco a poco absorbidas por las nuevas culturas. La mezcla de ambas dio origen a la famosa cultura gaélica para el siglo V, periodo en el que a la par surgirían los principales reinos irlandeses, donde florecería una rica cultura. Sin embargo, varios de estos reinos perecerían o serían reemplazados por las dinastías irlandesas posteriores. La piratería irlandesa crecería atacando la costa oeste de Gran Bretaña, al mismo tiempo que los reinos irlandeses serían castigados por oleadas de invasores vikingos. Para el año 432, San Patricio llegaría a la isla irlandesa, quien trabajó durante años para convertir a los irlandeses gaélicos al cristianismo. Años más tarde, Irlanda sería azotada por una serie de ataques ingleses y nórdicos, quienes trabajarían por separado y en ocasiones en conjunto adquiriendo gran parte del territorio irlandés, que tiempo después sería reclamado por los reyes ingleses bajo su soberanía. Las incursiones nórdicas eran rápidas y en pequeña escala. Los vikingos fundaron varios asentamientos en la isla como el famoso Dublín, quien se convirtió en el centro de comercio de muchos bienes, principalmente de esclavos. Estos asentamientos les permitían desplazarse en tierra y con el pasar del tiempo, después de varias generaciones surgiría un grupo de orígenes étnicos mixtos, resultado de la unión de irlandeses y nórdicos. Los vikingos no lograrían nunca el dominio total irlandés, a menudo luchando a favor y en contra de varios reyes irlandeses. Para el año 1014, el rey irlandés Brian Boru derrotaría a los vikingos en la batalla de Clonturf, que inició el declive del poder nórdico en la isla. No lo mismo sus ciudades, quienes florecerían comercialmente con el pasar del tiempo. En el siglo XI, Irlanda estaba dividida políticamente en una jerarquía cambiante de pequeños reinos y superreinos. El poder lo ejercían los jefes de unas pocas dinastías regionales que competían entre sí por la supremacía total de la isla. Uno de estos hombres, el rey Morikada de Leinster, fue exiliado por la fuerza por el nuevo gran rey Rydry. Diarmaid obtuvo el permiso de Enrique II para reclutar caballeros normandos para recuperar su reino. Los primeros caballeros normandos desembarcaron en Irlanda en 1167. Varios condados fueron devueltos al control de Diarmaid, quien nombró a su yerno el normando Richard de Clare, heredero de su reino. Esto preocupó al rey Enrique, que temía el establecimiento de un estado normando rival en Irlanda. En consecuencia decidió restablecer su autoridad. Enrique desembarcó con una gran flota en Waterford en 1171, convirtiéndose en el primer rey de Inglaterra en pisar suelo irlandés. Enrique reclamó Irlanda como suyo y otorgó sus territorios irlandeses a su hijo menor John, con el título de Señor de Irlanda. Cuando John sucedió inesperadamente a su hermano como rey John de Inglaterra, el señorío de Irlanda cayó directamente bajo la corona inglesa. A pesar de la autoridad suprema del rey, los varones anglonormandos se repartieron el territorio irlandés durante los siguientes 300 años y consolidaron su poder feudal. Los efectos de la integración volvieron a entrar en juego, pues los anglonormandos pasaron a ser, como rezaba una frase popular, más irlandeses que los propios irlandeses. Erigieron castillos por todo el país, pero su auténtico legado son las ciudades que construyeron, como la magnífica Kilkenny, que aún conserva buena parte de su carácter medieval. Puede que los anglonormandos juraran lealtad al rey inglés, pero en la práctica solo se respetaban a sí mismos. A principios del siglo XVI, el dominio directo de la corona no iba más allá de una franja que rodeaba Dublín. Sin embargo, a un rey inglés no se le puede ignorar eternamente. 
En 1534, Enrique VIII declaró su divorcio frente a la iglesia, pues su esposa no podía darle un hijo. Sin embargo, la iglesia nunca validó su acción. Tras ello, los anglonormandos cristianos en Irlanda se negaban a seguir a un líder así. Algunos tomaron las armas contra la corona. Enrique, preocupado de que Irlanda pudiese ponerse del lado de España o Francia, respondió con firmeza y aplastó el levantamiento. Con la confiscación de las tierras de los rebeldes y como ya hiciera en Inglaterra, la disolución de todos los monasterios. Luego se autoproclamó rey de Irlanda. Años después, en los albores de la guerra civil inglesa de 1642, los irlandeses apoyaron a Carlos I en su enfrentamiento contra los muy protestantes parlamentarios, con la esperanza de que su victoria restaurase el poder católico en Irlanda. Sin embargo, el bando apoyado no ganaría. La humillación final para los católicos llegó en 1695 con la aprobación de las leyes penales, que les prohibían poseer tierras o ejercer cualquier profesión de relevancia. La cultura, la música y la educación irlandesa se vetaron con la esperanza de erradicar el catolicismo. La mayoría de los católicos siguió con sus rezos en secreto. Desde finales del siglo XVIII, la principal oposición a las leyes penales llegó de un sector inesperado. Unos pocos protestantes liberales cercanos a la ideología de la Ilustración inspirados por las revoluciones en Francia y en los recién fundados Estados Unidos empezaron a organizarse contra el dominio británico. El siglo XIX estuvo marcado por los sucesivos intentos de arrebatar algo del control al imperio británico. Durante casi tres décadas, el sector moderado estuvo dominado por Daniel Connell, que se consagró a la causa de la emancipación católica. A pesar del cierto grado de independencia que los irlandeses gozaban gracias a la constitución de 1782, intentarían nuevamente liberarse del dominio inglés. En el año 1798 estallaría una rebelión irlandesa para independizarse del reino británico. Sin embargo, no saldría como esperaban, pues serían derrotados con gran diferencia ese mismo año. Dos años más tarde, el Reino Unido de Gran Bretaña se unificaría finalmente de manera oficial con el reino de Irlanda. Irlanda, con el Acta de Unión de 1800. En 1828 Daniel O'Connell logró ser elegido para el Parlamento Británico, pero su condición de católico le impedía tomar posesión de su escaño. Para evitar una posible revuelta, el gobierno se vio obligado a aprobar en 1829 el Acta de Emancipación Católica, que concedía a algunos católicos pudientes el derecho a voto y a poder ser elegidos para el parlamento. Sin embargo, los irlandeses eran verdaderamente leales a su libertad, pues aún siendo parte de Gran Bretaña necesitaban fuertemente, como la historia lo ha demostrado, ser libres. La lucha de Irlanda por obtener una cierta autonomía empezó a dar sus frutos en la segunda década del siglo XX. La oposición masiva a cualquier tipo de independencia propició la formación de la Fuerza de Voluntarios del Ulster, un grupo de vigilancia unionista con más de 100.000 miembros que juraron plantar cara a cualquier intento de imponer un estatuto de autonomía en Irlanda. Los nacionalistas respondieron creando la Fuerza de Voluntarios Irlandeses. El enfrentamiento parecía inevitable. El Estatuto de Autonomía acabó por aprobarse en 1914, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial lo congeló hasta el final del conflicto. Para la mayoría de los irlandeses la suspensión resultó decepcionante, pero razonable, y el grueso de voluntarios se alistó para luchar contra los alemanes. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, el Estatuto de Autonomía se quedaba muy corto y llegaba muy tarde. Es así que en 1916 Irlanda se declara independiente y se forma la Asamblea Baja Irlandesa con sede en Dublín. En las elecciones de 1918 los republicanos se presentaron bajo el estandarte de Sinn Féin y lograron la mayoría de escaños irlandeses, ignorando al Parlamento de Londres. Además, voluntarios irlandeses se convirtieron en el ejército republicano irlandés y la asamblea autorizó luchar contra las tropas británicas por la independencia. En comparación con otras guerras, la guerra de independencia irlandesa fue poca cosa. Duró dos años y medio y se saldó con apenas 1200 bajas. Sin embargo, se trató de un asunto peleagudo, pues el ejército irlandés emprendió una campaña de guerrilla contra los británicos, cuyas filas crecían con la llegada de veteranos 
veteranos de la Primera Guerra Mundial. Muchos de ellos estaban tan traumatizados por lo vivido durante la Gran Guerra que cometían todo tipo de atrocidades. Y para julio de 1921 se firmó una tregua, seguida de intensas negociaciones entre los dos bandos. El 6 de diciembre de 1921 se acordó la firma de un tratado que creaba el Estado Libre de Irlanda, compuesto por 26 de los 32 condados de la isla. Los otros 6, todos en el Ulster, siguieron como parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Pero un año más adelante estallaría una guerra civil dentro de la Libre Irlanda, derivado del tratado anglo-irlandés firmado anteriormente, pues en este, Irlanda ya no era parte del Reino Unido, pero sí del Imperio Británico. Quienes no apoyaban ese tratado se levantaron en armas, pero fracasarían, concluyendo la guerra en 1923. No sería hasta el 1 de abril de 1949 que Irlanda dejaría finalmente cualquier afiliación con el Reino Unido, abandonando el Commonwealth, que sucedería al antes Imperio Británico para así formar la República de Irlanda, tal y como se encuentra en la actualidad. Y bueno, como verás la historia de Irlanda está salpicada de guerra y violencia, todo para convertirse hoy en día en uno de los lugares más atractivos del mundo, por sus castillos medievales, las ciudades mismas y el legado celta, gaélico, nórdico e inglés que baña todo el territorio, haciendo Irlanda algo muy peculiar en todo el planeta. Esto fue Universe Planet, nos vemos en el próximo video.